。来棋友们，今天咱们继续来欣赏经典名局。这盘棋出自第十三届五羊杯，五羊杯呢，也就是全国冠军邀请赛，只有获得冠军的人才能参加。这盘棋呢，红方是一代宗师红华胡司令，黑方是东北虎赵国荣。这两位呢，大家都很熟悉了，咱就不墨迹了，直接开讲。头一招，胡司令走中炮。赵国荣特大跳马，红方上马，黑方出车，红方没出车，挺兵，挺的是七兵，黑方呢对挺个卒。那么刚才既然红方选择了挺兵，没有选择出直车，现在就更不会出直车了。如果再出呢，黑方进炮一封锁，现在马路也不通，是车也上不去。这样走明显黑方反线。当时胡司令是继续跳马，黑方也跳马，红方起横车，早有准备，黑方补个象。红方平车战擂，黑方平炮亮车，红方起巡河炮，中炮巡河炮。这手棋的目的呢，就是准备对兵了。而黑方此时跳外马，什么意思呢？哎，给炮让路。如果说你还冲兵，黑方一拱你一打是吧？黑方平炮一拉，就是这么个意思。红方很难受。那咱们看看实战啊。当时胡司令是平车先给这车马拉住。拉住以后，准备进巡河炮打马，这个马不得往回跳吗？然后红方把车一对，红方呢依然还是占先手。那当时黑方就先进炮，先抢个位置啊！而且这手棋呢还能平炮打车，而胡司令这里选择一手马回窝心。如果说黑方平炮打车，红方可以垫炮。哎，多出这么一招棋，当时黑方是进车了，准备把车出动。那红方把左边这个马往上一跳，黑方平车战擂，红方把窝心马再一跳，双马都在左侧。这时候呢，黑方平炮又打车，那这回呢，红方就不能垫炮了啊！你要是还垫炮，黑方会上马了。为啥刚才不能上马呢？因为刚才黑方这车在底线呢，红方可以用炮打车。现在人家黑方车平开了，那现在只能是咱们红方躲车了。这样走肯定不行啊！当时胡司令是直接逃车了，下一手棋黑方把炮一平，有可能要亮车了。红方没管，起个霸王车，黑方先补个士，红方过来对车，黑方吃了，红方吃了。换完以后，黑方把另外一个车出动，胡司令退中炮，准备重炮打车。赵国荣特大是这样走的：上马踩兵，先登车，红方进车来捉马，黑方平炮再保马。下一手棋，胡司令平炮打车，黑方平车收擂，双方暂时呢都是比较安全的。红方先补个象，黑方选择冲边卒，胡司令又补个士，黑方把这个马往回跳。现在呢，双方都没有过河子了，而且他往回跳马，下一手棋可能要过卒了。你要是先冲卒的话，你这个马就回不来了。那胡司令这边呢，放任黑方小卒过河，不管，冲中兵。黑方过河了啊！红方进车来捉马，炮有跟马没跟呢。黑方要是踩边兵，那红方也平车杀边卒啊。黑方是进炮来阻挡啊。那么现在红方是可以用象把卒吃了的，没啥问题。黑方踩边兵，红方可以回去啊。这样走呢，双方也没啥问题。当时胡司令是进炮瞄准黑方中象，黑方这边这样走，上马准备马踩中兵。红方先把过河卒吃了，黑方把中兵踩了，踩完以后，黑方这个炮打着红方底象，红方一补，然后黑方是选择退炮，退炮以后有可能要把这个马再跳回来。胡司令一看，什么？你想跑？那我先捉你一下。如果说黑方逃马的话，好像只有一个点了，就是往这儿跳，往这儿跳有点太憋屈了，那红方就可以上马蹬炮了。黑方如果躲炮，红方再往上跳。红方呢，在右侧有攻势啊，这样走明显对黑方不利啊。当时赵国荣特大选择充足来保马，而且这招充足呢是一招两用啊。黑方这个马可以往中路跳，就比如说红方进车卡象眼打中象啊，黑方就可以往这跳。如果这样走就是交换了对炮了嘛，但是胡司令呢不想这样走，他呢先把这个炮给拉回来啊，拉回来以后可以加中炮啊。这时候呢，黑方还是往中路跳，红方加中炮。现在中路已经是一线天了啊，连上了吗？这不是？下一招，红方准备打中卒了。
打完中卒，黑方中路这个马可就没跟了。黑方为了不丢子选择上马连环。红方呢也是把子卒打掉。现在我就感觉黑方中路这个马呢挺可怜。咱们继续往下看啊，下一招黑方进军到竹林，他这手棋有可能要抓中炮，也有可能平到右侧，随时下底狙一将。当时胡司令是进炮来打狙，那黑方就冲卒用狙捉炮。红方进兵拱卒，黑方吃炮，红方拱炮，往下走，黑方平车。这手棋呢就准备对攻了，一会儿呢再平个炮啊，打个边兵啊，下个底啊。那红方把家里这匹马往中路一蹦，哎呀，瞬间变成围棋了。黑方按照原计划啊，平炮准备进炮打边兵，下底炮啊。红方往上跳马，其实这手棋呢是比较危险的。按理说，黑方应该居下底一将，红方电狙呢就对掉。如果电视，你这老帅出不来啊，老帅出不来，红方这个狙呢也没法铁门栓砍底势。那么实战呢，黑方是先鞭炮发射，那红方就先出老帅叫个杀。现在狙砍底势死了，只能出老将。然后胡司令没有着急上马将，先进个兵，把黑方这个狙就给挡住了啊。现在红方可以说在左侧为所欲为了，而且这手进兵呢是个陷阱，咱们呢可以简单演示一下，随便走一招棋。这里红方准备走啥呢？哎，他准备弃车砍底势将。黑方如果吃车，红方就上马将，中路有炮，只能往上平炮绝杀。那咱们来看一下黑方不吃车的变化，不吃只能是往上走了。往上的话，红方就先平炮将，黑方只能电视，电视就进兵拱势将，黑方不敢吃啊，平局抠死了吗？他只能躲，躲的话再送兵将，这回只能吃了，不吃没地方走了。红方上马绝杀，那看来红方这里是有惊天妙手的。咱们回到实战啊，实战红方一进兵，现在不准备狙砍底势了吗？当时赵特大选择退居来防守，这手棋就是说，如果红方还居砍底势的话，那黑方就吃了。你跳马将呢，黑方可以垫居。哎，是这么个意思啊。但是胡司令薛威一琢磨，他来个乾坤颠倒，把这个顺序呢变了一下。他先上马将，黑方不敢回中啊，砍底势死了，只能上将。然后他再来一招进居砍势。哎，那么现在跟刚才有什么区别呢？区别就在于你现在吃车，红方平炮一步杀，因为黑方老将已经在二楼了，也没法回中了，是马脚。哎，稍微一变，红方又能砍尸了。那么这个棋如果说黑方不吃车的话，红方怎么杀呢？这不很简单吗？黑方老将被吊住了，只要用马往底线一跳就死了，一步杀。但是赵国荣特大呢也没有放弃，他呢又尝试了进攻一波。首先下底就一将，红方上帅，然后上马一将。这一将如果红方上帅，这棋真输了。黑方可以再上马将，只能回二楼啊，马儿炮绝杀。哎，这是咱们想象中的杀招啊。但是实战红方并没有上三楼，当时胡司令选择回马挡马。一招毙命！行棋至此，赵国荣特大投子认输，因为这个棋呢已经攻不下来了。你要是再用狙将呢，黑方回底线呢。等黑方折腾完以后，比如说走个闲招啊，红方上马绝杀，哎，就是一步杀。那么这盘棋就这样，感谢大家收看，咱们下期再见。